Theatermakers gaan terug naar huis, kunst voor iedereen en het houkje gaat van zoet naar bling bling. Dit is RTV Magazine. Het houkje aan het Andreasplein heeft een ware metamorfose ondergaan. De cliënten van Stichting Jan verkopen nu geen snoep meer, maar sieraden die ze veelal nog zelf maken ook. We hebben hier eerst een snoepwinkel gehad. Uh, vervolgens uh, hebben we gekeken naar mogelijkheden voor een airco. Uh, dat was niet mogelijk. Uh, en omdat we dus te maken hadden met uh, snoep, warmte, hadden we zoiets van ja, dan uh, is het onverantwoord om dergelijke producten hier te houden en te verkopen. Het werd plakkerig. Ja, ja, werd plakkerig en we moesten echt heel veel weggooien. En er kwamen mieren op af. Nou, dat zijn de gasten die je niet wil hebben. Dus toen zijn we met elkaar bij elkaar gaan zitten, want bij ons bepalen de cliënten eigenlijk welke dagbesteding zij afnemen. En toen kwamen ze op dit idee. En we en cliënten? Ja, we en cliënten, dat is uh, het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht, waar ik dan een uh, uh, van ben, begeleiders en cliënten. En jullie zijn van? Stichting Jan, Exploitatie Maatschappelijke Doelen. En uh, de doelgroep die wij vertegenwoordigen, dat zijn uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking, een disharmonisch ontwikkelingsprofiel en een aanverwante stoornis van autisme. En onze cliënten worden vaak uh, laat gediagnosticeerd, omdat ze verbaal heel goed onderlegd zijn. Waarom hebben de cliënten gekozen voor een uh, sieradenwinkel? Uh, omdat je, we hadden hier een sieradenwinkel uh, in het dorp en die ging uiteindelijk dicht. En uh, heel veel van, van onze cliënten die kochten daar ook regelmatig wel wat. Omdat dat ook uh, prijstechnisch voor hun haalbaar is. En toen kwam eigenlijk uh, het idee om sieraden te gaan doen. En hebben jullie dan ook heren in de winkel staan of is het echt een winkel? Uh, nee, we hebben, we hebben ook uh, een jongen die uh, een aantal dagdelen op een andere uh, dagbesteding van Stichting Jan zit en een aantal dagdelen hier en die maakt inderdaad ook sieraden. Ja, Stichting Jan, waar, waar zitten jullie? Uh, nou, wij zitten hier op het Andreasplein. Uh, we zitten op de Drie Plassenweg en uh, sinds vandaag hebben we ook de locatie de Zwaaikom. Zo, dat is druk? Ja, ja. En waar worden de sieraden dan gemaakt? De sieraden worden hier gemaakt. Oké. Okay. Dus we hebben hier een ruimte achter waar ze dus met elkaar de sieraden maken. Uh, dat is, uh, onze dagbesteding is kleinschalig, uh, niet groot van opzet, uh, dus ook niet ontzettend veel cliënten, maximaal drie zeg maar, op een dag. Hoe is het om hier te werken? Ja, leuk. Ik heb hiervoor wat anders gedaan. Wat dan? Bij de drogist gewerkt. En wat is het uh, grote verschil tussen drogist en hier? Um, hier word ik heel erg geholpen. Daar werd ik behandeld als iemand als normaal in plaats van... Ze gaven me te veel opdrachten, dus dat redde ik niet. Dus dan moest ik ergens anders waar ik wel goed geholpen kon worden. En veel opdrachten, dat is lastig? Ja, ik kan mijn één opdracht tegelijk afmaken, want anders word ik gek en dan draai ik door. En hoe vind jij het om hier te werken? Ja, hartstikke leuk. Ik kan lekker sieraden maken. Dan hebben we gek op knutselen. Ja, want dat is wat jullie maken ook heel veel zelf, hè, wat hier in de winkel hangt. Ja, klopt. Laat me even zien dan. Hoe kom je op het idee om, om dat te maken? Ja, met de begeleiding bedacht. Dus dat maak je echt samen? Ja. Ja, dan sta je ook in de winkel en daar hangen dan je eigen oorbellen. Ben je dan heel trots als ze verkocht worden? Ja, dat wel. Dus ze vragen er juist om dus. Dan denk ik, juist, juist leuk was het uh, maken. En hoe is het om klanten te helpen? Ja, ook hartstikke leuk. Wat ons onderscheidt is eigenlijk dat zeg maar, het dagelijks bestuur, de Raad van Toezicht, die zitten onbezoldigd. Die krijgen daar geen vergoeding voor. Alle gelden die binnenkomen, die wordt echt besteed ten behoeve van de zorg en de dagbesteding van de cliënten. Kom je steeds weer op nieuwe ideeën om wat te maken? Uh, dan gaan we met de begeleiding gaan we dan zitten. Gaan we verzoeken op internet of we kijken bij andere sieraden. En dan verzinnen we zelf iets van, oh dat past leuk bij elkaar, dat. dan gaan we dat maken. En jullie zijn met z'n allen op het idee gekomen om een sieradenwinkel te beginnen. Hè? Waar kwam dat idee vandaan? Ja, toch le lekker iets met knutselen. <laughs> dus mogen lekker je leven lang knutselen. Ja. <laughs> een droombaan. Nou, echt wel. Katwijk is een theatercollectief rijker. Cassette. Hun debuutvoorstelling gaat over weggaan, thuiskomen, Romeinse keizers en een spannende legende.
Wij zijn uh, een nieuw muziektheatercollectief, Cassette. En wij zijn uh, op dit moment bezig met het maken van een, uh, een locatievoorstelling hier in Katwijk. We gaan een voorstelling spelen in het Gemaal, het Koning Willem-Alexander Gemaal. En uh, we zijn nu druk bezig met het repeteren van die voorstelling. Jullie komen oorspronkelijk uit Katwijk. Waarom zijn jullie weggegaan? We zijn uit Katwijk weggegaan omdat we allebei een opleiding wilden volgen in een ander gedeelte van Nederland. Frank heeft de toneelacademie in Maastricht gedaan en ik heb op het conservatorium in Den Haag gestudeerd en daarna nog in Berlijn en in Amsterdam. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden, maar we zijn ook al op een andere middelbare school gegaan destijds. Ik denk dat we allebei de, de, de neiging hadden om, uh, om onze wereld uh, te vergroten. En toch weer terug in Katwijk? Ja, um... Eigenlijk hebben we allebei wel altijd een, een link gehouden met Katwijk. We hebben hier nog veel vrienden en familie wonen. Uh, en we hebben altijd ook wel de neiging gehad om veel terug te komen. Omdat het een heel fijne, uh, veilige, uh, 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 geborgen plek is. Um, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we dachten met ons nieuwe uh, uh, muziektheatercollectief willen we uh, uitkomen met onze debuutvoorstelling in Katwijk waar we geboren zijn. Waarom staan we hier bij het informatiepaneel over de Limes? Nou, het is onmiskenbaar dat de Romeinen in Katwijk zijn geweest, ruim 2000 jaar geleden. En we staan hier bij een informatiebord op de boulevard dat daarover vertelt. En op dit informatiebord wordt ook verteld over de Brittenburg. En de Brittenburg, daarvan is het historisch bewezen dat het hier gelegen zou moeten hebben. Dus ergens in de zee liggen nog ruïnes. Die zijn echter nooit gevonden. En onze voorstelling gaat over de Toren van Calla, een legende, waarvan eigenlijk heel weinig bekend is. Maar wel uh, de legende... Uh, wordt wel in verband gebracht met uh, de Brittenburg. Die toren van Calla, daar weten we vrij weinig over. Nee, en dat is precies de reden waarom wij deze voorstelling willen maken. Omdat de Brittenburg zo algemeen bekend is uh, voor een groot gedeelte. En de toren van Calla minstens zo interessant is. Uh, maar heel weinig weten wat de legende daaromheen precies inhoudt. Nou, vertel, zou ik zo zeggen. Nou, de legende houdt in dat um, de beruchte Romeinse keizer Caligula, berucht omdat hij nogal veel last had van uh, uh, woedeaanvallen en uh, krankzinnigheidsaanvallen, schijnt met zijn leger op strooptocht naar Britannia uh, gestopt te zijn hier waar, bij de uitmonding van de Rijn. Katwijk was er nog niet, maar de Rijn wel. En kreeg hier een waanzinsaanval en wilde de een strijd aangaan met de oceaan. Hij stelde zijn soldaten op op het strand... Om de zee te bevechten. Maar ja, wat doe je dan? Je kan niet zoveel anders dan wachten. En toen werd het eb. De zee trok zich terug. En Caligula dacht, we hebben de zee verslagen. En we bouwen hier op het strand een hele grote toren als een soort trofee. En daarvan schijnen de ruïnes, de stenen nog steeds onder het zand, onder het water te liggen. Net als de Brittenburg. En daardoor worden die twee legendes vaak met elkaar in verband gebracht. En hoe houdt de legende van Caligula uh, verband met jullie voorstelling? Nou, het is eigenlijk zo dat onze voorstelling ook gaat over wat je beweegt om je geboortegrond te verlaten. En Caligula heeft Rome verlaten om hier in Katwijk de zee te bevechten. En wij hebben eigenlijk de tegenovergestelde beweging gemaakt. Wij zijn namelijk juist Katwijk uitgegaan om de wereld te ontdekken. En dat is de thematiek die ook in onze voorstelling zit. We staan nu bij het kunstwerk van Nicolas Dings. Dit is het enige kunstwerk in Katwijk dat verwijst naar de legende van de Toren van Calla. En zoals je kunt zien staan op het kunstwerk staan soldaten. En dat zouden de soldaten van Caligula zijn die de zee hebben bevochten. En na het bevechten van de zee, als bevel van Caligula, hun helmen zouden hebben gevuld met schelpen van het Katwijkse strand. Calla Storen, hier geboren, zocht Neptunus Storn. De hele zee zou hij bezitten en vechten om het huis te Britten. En wat daaraan interessant is, is dat uh, Nicolas Dings daarmee een soort van dichterlijke vrijheid neemt om de twee legendes, van de Brittenburg en van de Toren van Calla, samen te voegen. Terwijl als we de cijfers mogen geloven, dat is allemaal, het is een legende dus voor interpretatie vatbaar, maar liggen die twee legendes zo'n 200 jaar uit elkaar. Dus historisch gezien zou dit kunstwerk incorrect zijn. Waar we nu staan, bij de uitmonding van de Rijn in Katwijk, hier zou de legende hebben plaatsgevonden. Dus onder deze zee hier zouden de ruïnes liggen van zowel de toren van Calla en van de Brittenburg. Spannend idee. Ja, ik vind het ook een heel spannend idee. Ik vind het heel jammer dat het al heel lang niet meer gezien is en ook nooit gevonden is.
En daar staan we voor jullie theater. Ja, we wilden heel graag hier rond deze plek spelen, omdat dit de uitwatering is, dus waar de legende zich uh, afspeelt. Dus we hebben gewoon um, contact gezocht met het Hoogheemraadschap met de vraag of wij hier deze voorstelling mochten maken. En ze hebben ons eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor, want het is een prachtige locatie en heel symbolisch voor onze voorstelling, omdat dit ook de plek is waar het water komt en gaat. Uh, de zee inkomt en de Rijn ingaat of andersom. En dat is thematisch, klopt dat heel erg bij onze voorstelling. Want jullie voorstelling heet Strand met DT, ja. ook symbolisch. Waar gaat die precies over? Wat kunnen mensen verwachten? Nou, als mensen naar onze voorstelling komen, dan gaan ze een muziektheatervoorstelling zien. Dat betekent dat er gespeeld wordt, maar er wordt ook muziek gemaakt. En de voorstelling gaat voor het grootste gedeelte over de legende van Caligula en de toren. Die hij gebouwd zou hebben hier in Katwijk. Maar het gaat ook over wat je beweegt om je geboortegrond te verlaten en waarom je eventueel terug zou willen komen. De voorstelling Strand gaat in première op vrijdag 27 mei. Kijk voor meer speeldata en ticketverkoop op www.mccasset.nl. De eerste tentoonstelling in het dorpshuis is een feit. En nu kan iedereen van kunst genieten in Valkenburg. Uh, het is al gekomen omdat uh, ja, ik werk er vaak samen met uh, Vereniging Oud Valkenburg. Uh, nu er dus een dorpshuis is gekomen, wilde daar ook een, uh, een expositieruimte inrichten. En toen dachten ze, nou weet je wat, dan slaan we de handen in elkaar en dan kunnen we kijken of we daar iets kunnen ondernemen. Dus we zijn, uh, we zijn achter allerlei zaken gegaan, zoals een uh, vitrine, en, uh, een ophangsysteem. En uh, nou, dat ging al heel snel, dus gelijk als ik de gemeente uh, mailde van nou ik heb dat en dat en dat nodig. Nou, het leek net over Toom. Dus het was ineens, hup, de volgende dag stond het er, ophangen en nou ja, hangen maar dan. Ja. Hè? Maar wie had het initiatief genomen? Heb jij dat gedaan of de gemeente? Um, ja, ik denk de, de vereniging uit Valkenburg. En oh. die heeft ons uh, erbij betrokken, omdat wij dus regelmatig daar ook exposeren. Dus ze zeiden, ja, dan moeten wij ook uit die toren vandaan. Dus dan is het dorpshuis is het gewoon een heel leuk alternatief, ook omdat natuurlijk uh, het de hele dag hoop is. Ja. En iedere dag, terwijl in de toren is het alleen op, uh, op, op ja, geloof, ja, zaterdagmiddag, zaterdagmiddag is het alleen geopend. Ja. Is het niet een beetje klein, die ruimte daar in het dorpshuis? Want als ik zie hoe, hoe groot hier je atelier is en je expositieruimte, dan kun je maar een paar doekjes kwijt, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Ja, dat klopt. Maar de toren was natuurlijk ook niet al te groot. Dat is ook een paar vierkante meter. En ja, het is gewoon een beetje een alternatief dat er toch iets komt te hangen. En uh, ja, kijk, heel groot is het natuurlijk niet. Maar die ene witte muur zo achter dat glas, dat is best wel een aardige muur. Nou, toevallig is het leuk, want ik, uh, als je daar om, uh, daar om de hoek kijkt, daar hangt uh, Beatrix. Ja. Uh, en Be het schilderij van Beatrix, die heeft sinds de troonafstand van, van Beatrix, heeft ze twee jaar uh, door het hele land uh, gezworven. De meest mooie locaties, kastelen, abdij, musea. En, uh, en deden ook allerlei kunstenaars uit heel Nederland mee. Dus dat was op zich ook heel erg leuk. Uh, heb je thema's? Er zijn wat diverse thema's, ja. Dus op een gegeven moment was er een thema dat ging over de Griekse mythologie. Dan bijt je daar weer helemaal in vast. En dan is het weer iets van uh, een beetje wat abstracter. En dan is het weer iets, uh, allerlei dingen die je weer meegemaakt hebt in Frankrijk. En zo is het iedere keer wel weer een thema. Ja, in welke fase zit je nu? Uh, ik ben nu met portretten bezig, omdat er uh, nogal wat opdrachten waren. En uh, nou ja, dan verdiep ik me daar weer helemaal in. Wat zijn nog meer artistieke vormen van jou? Uh, nou, uh, ja, objecten maken vind ik op zijn tijd ook wel erg leuk. Soms dan uh, is er iets in mijn hoofd en uh, ja, dan komt het er wel ja. uit. Maar het zijn toch wel voornamelijk schilderijen. Uh, wat is je samenwerking met, uh, met Joker Bontebal? Uh, nou, we zijn beide zijn we lid van de Kunstkring 88. Uh, bovendien is het bijna mijn buurvrouw. En, uh, en ik verzorg de kippen, <laughs> als ze weg is. <laughs> Dan krijgt ze er dezelfde aantal terug als dat ze brengt? Niet altijd. <laughs> nee. Nee, uh, maar nee. Jook heeft een hele andere tak van sport, hè? die maakt beelden, zag ik. Ja. Gaan jullie wel eens sparren met elkaar? Ja hoor, ja, we zien elkaar ook regelmatig. En, en, uh, onze cursussen die exposeren vaak gezamenlijk. Dan hebben we een thema. En, uh, ieder jaar een ander thema. Het begon het allereerste thema, het ging over torens. Dus haar cursisten hadden allerlei torens gemaakt, van keramiek. En die van mij die hadden weer alles uh, op doek vastgelegd, de torens. En dan zo is het ieder jaar weer een ander thema. En nu zijn we dus ook met uh, portretten bezig. Ik heb onlangs uh, iemand, wat best wel heel moeilijk is, dat iemand moet schilderen die al overleden is bijvoorbeeld. Dat, ja, en dan moet het lijken als je het klaar is. En, en de, de opdrachtgever die zegt van nou, het lijkt wel aardig. Ja, dan weet je dat je de plank hebt misgeslagen natuurlijk. Ja, dan moet er in één keer, keer, bof, dan moet er in één keer emotie zitten. 
uh, het begon al met de sokkels. Ze vroegen wat voor sokkels ze moesten aanschaffen aan mij. En aan Riet hebben ze gevraagd wat voor hangmateriaal er moest komen. Dus daar zijn we mee begonnen, om te regelen dat dat er kwam. Wat heb je daar neergezet en waarom is de keuze op de beelden gevallen die je daar nu hebt neergezet? Ik heb er een maharatje uit India neergezet en ik heb er een aapje neergezet en een vrouw met een beschermengeltje boven op haar hoofd. Waarom heb je er voor, voor die drie gekozen? Is dat een doorsnee van wat je doet of kun je er iets over vertellen? Nou, eigenlijk moest het even heel snel gaan, dus ik keek in mijn atelier en ik uh, denk, jij mag mee, jij mag mee, jij mag je mee. <laughs> Zo is het gegaan, ze horen niet bij elkaar, ze zijn uit verschillende periodes. En uh, zij zijn het geworden. Zou je iets over je werk kunnen vertellen? Ik wil wel een beetje dubbele bodem erin hebben. Uh, zo de Maharaja bijvoorbeeld, die zit in een hele grote troon. En die kan niet met zijn voeten op de grond komen. Dus hij is hoog verheven, maar hij is niet op de, op de aarde bij het gewone volk. En het aapje, die zorgt heel goed voor zichzelf. Hij heeft zijn armen helemaal om zich heen geslagen en hij koestert zichzelf. En waarom heb je dan ooit voor deze vorm van kunst gekozen? Het ging vanzelf. Ik schilderde. Ik ging eerst potjes draaien ergens, gewoon klei draaien. En toen werd ik het zat om alleen maar potjes te maken. Toen ging ik daar een beetje andere dingen van maken van die potjes. En toen werden het beelden en daar ben ik op doorgegaan. Maar is jouw werk herkenbaar? Dat je zegt van hé, hey, dat is een echte Joke Bontebal. Of kunnen we het ergens zien, jouw werk, verder behalve in het dorpshuis? Uh, ja, bij mij thuis en bij wat verkocht is. Ja. En dat heb ik niet helemaal in beeld waar dat allemaal terecht is gekomen. Behalve bij wat bij vrienden of familie staat. Waar ik zelf nog wel eens terugkom. En waar je het aan kan herkennen. Het is vrij grof, vrij groot. En ja, een beetje die fantasie touch die er altijd bij zit. Het hoeft helemaal niet uh, te kloppen. Ik heb wel eens een kangeroe gemaakt waar mijn zoon me om uitlachte. Want zo zag een kangeroe er niet uit. Maar het was wel mijn kangeroe. Heb je inspiratiebronnen? Er zijn wel keramisten die ik heel interessant vind en waar ik dan uh, naar kijk, gewoon in, in boeken. Ja, in, in België zijn goede keramisten, vind ik, die mooie, mooie beelden maken. En wat, wat vind jij mooi dan? Wat ja, omschrijft dat ik, ik vind ook mooi is die huid, die huid van, van het werk, van, het, van de klei, uh, als die ook spreekt. Het moet niet te glad zijn, die moet uh, een, beetje, uh, een beetje aards, een beetje verweerd, een beetje bewerkt, een beetje echt zijn. Ja, dus niet ja. Gelik, geen gelikt werk? Niet gelikt, nee, nee, nee. nee. Er zijn beelden die je geglazuurd hebt en niet geglazuurd. <laughs> um, heb je daar, wanneer maak je die keuze dan? Al werkende. Al, al starten en dan, dan gaat het proces aan de gang en dan maak je keuzes. En dan, soms kiest het werk zelf. Dan luister ik daarnaar. Als ik het zo zeer, je, uh, je legt ergens een klomp klei neer en dan gaat het klei zich vormen. Nee hoor, dan weet ik wel wat ik ga maken. Ik heb wel een onderwerp, dan heb ik me in verdiept. Maar al doende kan je beslissingen nemen die je niet eerder had bedacht. Aan de hand van wat er in je hoofd afspeelt? Ja, of, of wat ik zie gewoon. Ik zie, ja. ja, Niet zozeer in het hoofd, maar meer wat ik zie en dat volgt. Ja. Dan ben je net terug uit, uit India. Dan heb je daar inspiratie op gedaan en gaan we dat nog terugzien? Ik heb al heel veel gemaakt wat uh, door India ge geïnspireerd was. Dus uh, die Maharaja was bijvoorbeeld ook door India geïnspireerd. Maar, want deze reis ben ik voornamelijk bij het kinderproject geweest waar ik bij betrokken ben. En dat, uh, daar heb ik, ik ben ook heel erg geïnspireerd geweest door Nepal. Het kinderproject is in Nepal. Daar heb ik heel veel werk voor gemaakt wat ik, wat ik niet meer heb. Dat is allemaal ten bate van Nepal uh, de deur uitgegaan. Uh, ik heb ook een boekje gemaakt uh, over Nepal. Dus dat heeft me op die manier geïnspireerd om, om er iets mee te doen. En het was allemaal ten bate van het kinderproject. Uh, maak je alleen beeld of doe je nog andere vormen van kunst? Ik schilder wel eens gewoon omdat ik daar zin in heb, maar daar ga ik niet mee uh, naar buiten. Ja. Heb je nog ideeën, inspiratie, dat je zegt, dit, dit zou ik nog eens in de toekomst willen doen? Oh, die vraag overvalt me natuurlijk ja. een beetje. Uh, Lastig van kunst. Ik, ik zou uh, iets heel groots willen maken. Ja, en, en waar moeten we aan denken? Olifant? Oh nee, dat is zo concreet niet. Maar ik zou gewoon door willen bouwen, zolang als ik kan. En opstapelen. Heel groot. En tot zover RTV Magazine. En zaterdag kunt u weer luisteren naar Magazine op de radio. En voor meer lokaal nieuws gaat u naar www.rtvkatwijk.nl. Maandag is er weer een nieuwe RTV Magazine. Dan met onder andere een goed gesprek over amateurkunstenaars. Graag tot dan. Dag!